इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्टिविटी देखिए आज हम इसकी एक्टिविटी कर रहे हैं इसमें हमने क्या करना है हमने दो सर्किट लेने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अब ये देखिए इसमें क्या है कोयल नंबर वन ये जो कोयल है ये प्राइमरी कोयल है कोयल वन जो प्राइमरी कोयल है ये गिलवेनोमीटर से कनेक्टेड है इसको बोलेंगे प्राइमरी कोयल जो दूसरी कोयल है कोयल नंबर टू ये सेकेंडरी कोयल है इस कोयल को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है और एक की से कनेक्ट किया गया है ये जो की है फिलहाल ओपन है ये ओपन है यानी कि इसमें से अभी कोई सप्लाई नहीं गई है तो जो कोयल वन है वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है और कोयल टू है वो बैटरी से कनेक्टेड है की फिलहाल ओपन है लेकिन मान लीजिए आपने की को क्लोज कर दिया सेकेंड कंडीशन में आपने की को क्या कर दिया ओपन से क्लोज कर दिया जब आप इसे क्लोज करोगे तो बैटरी से इस कोयल नंबर टू में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और जब ये करंट फ्लो होगा तो इसमें कुछ फील्ड प्रोड्यूस होगी ये जो है ये फील्ड लाइंस होती हैं इसमें कुछ ना कुछ फील्ड प्रोड्यूस होती है जैसे जैसे अगर करंट को इंक्रीज कर दे उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दे तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो भी इंक्रीज होगी इस सर्किट में अब देखिए इसमें तो बैटरी लगी हुई है इसमें बैटरी नहीं है तो इसमें फील्ड क्यों प्रोड्यूस हो रही है देखिए ये दोनों कोयल पास पास में हैं। हमने इनको पास पास रखा है और इस कोयल में से करंट फ्लो होगा तो ये फील्ड दूसरे कोयल से भी पास होगी कोयल नंबर टू में अगर करंट फ्लो कराया तो दूसरे फील्ड जो कोयल है इस पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा तो ये जो गैल्वेनोमीटर है सबसे पहले जीरो पे सेट था अब ये क्या हो जाएगा इसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी यानी कि ये जो नीडल डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर की ये रिप्रेजेंट करेगी जो कोयल नंबर वन है इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है किसकी वजह से ये जहां बैटरी में जो है कोयल नंबर टू की वजह से कोयल नंबर वन में जो होगा वो करंट फ्लो होगा उसकी डिफ्लेक्शन ये चीज रिप्रेजेंट करती है जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है वो पास करती है यानी कि कोयल नंबर टू से जो फोर्स है वन में से वो पास होती है और और उस टाइम में गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है उसमें भी डिफ्लेक्शन होती है वो ये ही रिप्रेजेंट करता है तो इसमें देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है वो क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये फिनोमिना होता है इस फिनोमिना में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना में जब इंड्यूज ई जो होती है इंड्यूज होती है और इंड्यूज करंट जो होता है ई एम होती है और करंट भी इंड्यूज होता है तो उस टाइम में वह प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड को ठीक है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है कोयल में से अगर हम चेंज करते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस तब भी उस तरह से इसमें चेंजमेंट्स आते हैं और ये ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को रिप्रेजेंट करता है अब इसमें फेराडेस लो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेराडेस लो ये है कि अगर हम चेंज करते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को तो जो लूप होती है वो प्रोड्यूस करती है इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करती है करंट को लूप में ठीक है अगर हम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेंज करते हैं लाइंस चेंज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तो लूप में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी इंड्यूस करंट होगा उनके चेंजमेंट उसमें भी चेंजमेंट होती है इंड्यूस करंट जो होता है लूप में ठीक है नेक्स्ट है जो मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस ईएमएफ का और इंड्यूस करंट का ये डिपेंड करता है कि कितना चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एक लूप में टाइम के रिस्पेक्ट में इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू